কক্সবাজার বিমানবন্দরে বোয়িং বিমানের চলাচল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন আরও কয়েকটি প্রকল্পের বিকেলে বক্তব্য রাখবেন জনসভায় দেশে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন হলে মজবুত হবে অর্থনৈতিক ভিত পথ বিশ্লেষকদের মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রমবাজারে চাহিদা উপযোগী কারিকলাম তৈরির পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আশ্বাস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং বর্ষা মৌসুমের আগেই সিরাজগঞ্জে নদী ভাঙ্গন শুরু ঘরবাড়ি ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানের লোকজন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফিলতিকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আব্দুল্লাহ কক্সবাজার বিমানবন্দরে রানওয়ের সম্প্রসারিত অংশে বোয়িং বিমান চলাচলের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে নেমে এই বিমান চলাচলের উদ্বোধন করেন এর মাধ্যমে এখন থেকে কক্সবাজারে বোয়িং বিমান চলাচলের পথ সুপ্রশস্ত হল বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায় হিসেবে সম্প্রসারিত রানওয়ের উদ্বোধন করা হল কিছুক্ষণ পরেই ইনানিতে আশি কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও মহেশঘাট আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন লাইন সহ দশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি এছাড়া বাগখারী নদীর ওপর একটি ব্রিজ কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কক্সবাজার আইটি পার্ক নাফ ট্যুরিজম পার্ক ও এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি বিকেলে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার এ লক্ষ্যে কক্সবাজার চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যটন অঞ্চল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে পাশাপাশি চলছে রেল নৌ ও সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও বিশ্লেষকদের মতে অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে রিপোর্ট ভৌগোলিক অবস্থানে চট্টগ্রাম কক্সবাজার নোয়াখালী ফেনী সহ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর এক পাশে বঙ্গোপসাগর অন্যদিকে পাহাড় টিলা সমতল ভূমি সমন্বয় ধান লবণ চিংড়ি কাঁকড়া চাষ ও পর্যটন এখানকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি তবে এর বাইরে চট্টগ্রাম বন্দর ও ওই অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানায় জীবিকা নির্বাহ করেন কয়েক লাখ লোক আর সরকার এ অঞ্চলকে ঘিরে নিয়েছে মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এলাকার উন্নয়নের একটা বড় পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে জায়গাটা যেন সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করা যায় আমাদের প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এই এলাকায় আমাদেরকে করতে হবে আমরা দু তিন বছরের মধ্যে খুব দৃশ্যমান কিছু অগ্রগতি এগুলো সাধিত হবে এর মধ্যে চট্টগ্রামে মিরসরাই আনোয়ারায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল কক্সবাজারে দুটি ট্যুরিজম অঞ্চল মহেশখালীতে মাতারবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে পরিকল্পনা আছে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে সাগরের কোল ঘেঁষে মেরিন ড্রাইভ চট্টগ্রাম থেকে ঘুন্দুম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া রেলপথ নির্মাণ কক্সবাজার বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করা রাস্তা প্রশস্তকরণ এছাড়াও বঙ্গোপসাগরে খনিজ অনুসন্ধান ও মৎস্য ও প্রাণী সম্পদকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা অঞ্চল ভিত্তিক পরিকল্পনা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা এই শিল্পায়নের কাজ সেটি যেমন ইতিবাচক দিক আবার একই সাথে এর যে ঝুঁকির জায়গাগুলো রয়েছে পরিবেশগত দিক এবং একই সাথে নিরাপত্তার দিক রয়েছে সেই বিষয়গুলো সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে যাতে এই অঞ্চলগুলো গড়ে তোলার কাজ চলে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মতো অন্যান্য অঞ্চলেও আলাদা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে পারলে সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র ফুটে উঠবে বলে মত বিশ্লেষকদের সানবির রুপল সময় সংবাদ কক্সবাজার শিক্ষক সংকট আধুনিক টেকনোলজির অভাব সহ নানা সীমাবদ্ধতায় সম্ভব হচ্ছে না মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সরকারের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে শ্রমবাজারের চাহিদা উপযোগী কারিকলাম তৈরির পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে নানা পরিকল্পনার আশ্বাস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খলিল রহমানের ছবিতে দেখুন মোজাহিদ সুবর রিপোর্ট 
আশির দশকে কেনা লেদ মেশিনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে আধুনিক বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যন্ত্রপাতি নষ্ট এছাড়া অধিকাংশ যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয় না হওয়ায় গ্র্যাজুয়েট হয়েও ভালো মানের ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা পেতে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা চাকরি জুটলেও বিভিন্ন কলকারখানার অটোমেটিক পদ্ধতির সাথে মানিয়ে নিতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের বিগত কয়েক বছরে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি কেনা হলেও তা পরিচালনার যোগ্য শিক্ষকের সংকট রয়েছে আমাদের এখানে পড়াশোনাটা খুব ভালো হয় কিন্তু আমাদের মেশিন গুলো একটু সমস্যা করে দেখা যায় আধুনিক মেশিন আছে কিন্তু সবগুলো নাই জব করতে গেলে আমাদের প্রশিক্ষণটা ওরকম মিলতেছে না আমাদের প্রশিক্ষণটা যদি উন্নত না হচ্ছে চাইদের সাথে জবের চাইদের সাথে আমাদের তাল মিলতে পারছি না যদি আমরা ভালো প্রশিক্ষণ এবং ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমাদের স্যালারিটা আরো বেশি ভালো হতো কারিকুলাম অনুযায়ী আশি ভাগ ব্যবহারিক ক্লাস নেবার কথা থাকলেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয় না চল্লিশ ভাগও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সব ধরনের যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা থাকায় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কয়েক মাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ চাই শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে আবেদন যে আমরা যাতে এই আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে লিঙ্গ আপ রেখে ওখানে যেন আমরা প্রশিক্ষণ নিতে পারি কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সমাজের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন দরকার সবার আগে পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার আলোকে কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম ঢেরে সাজানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে বাস্তবে এই কারিকুলামগুলোকে আনতে হবে এনে কারিকুলামে ইনপুট করতে হবে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা আমরা মেটাতে পারছি তাহলে বাইরের দেশের থেকে আমাদের এক্সপার্ট আনার দরকার নেই স্টেপ প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে দুই লাখ আশি হাজার শিক্ষার্থীকে আটশো টাকা ও আটাত্তর হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ বাবদ সাতশো টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও আধুনিক টেকনোলজির সমন্বয়ে কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কথা ভাবছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে দেশ ও দেশের বাইরের শ্রম বাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলার আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর বর্তমান প্রযুক্তির যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে আমরা আমাদের নতুন পণ্যকে তৈরি করতে পারি এবং সেটাই কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা তাহলে পরে আমাদের সকলের জন্য দেশেও কাজ হবে দেশেরও উন্নতি হবে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বিনিয়োগকারীরা সস্তায় যোগ্য লোক পাবে বর্তমানে চোদ্দ ভাগ হলেও আগামী ত্রিশ সালের মধ্যে ত্রিশ ভাগ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের তবে সেক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়েও মানের দিকে বেশি জোর দেবার পরামর্শ শিক্ষাবিদদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা এ সময় বাণিজ্য আরো থাকছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পণ্যবাহী নৌযান তৈরির কারখানা জীবিকা নির্বাহ করছেন অনেকেই সহযোগিতার আশ্বাস মিসিকে বর্ষা মৌসুম আসার আগেই সিরাজগঞ্জে শুরু হয়েছে নদী ভাঙ্গন ইতিমধ্যে যমুনা নদীর প্রবল স্রোতে বিলীন হয়ে কাজীপুরের শুভগাছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অন্তত একশো মিটার এলাকা এ ভাঙনের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফিলতিকে আর উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন কবলিত বাঁধের আরও এক হাজার মিটার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে রিঙ্গকুণ্ডের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন শুষ্ক মৌসুমে যমুনার ভাঙনের কবলে পড়েছে সিরাজগঞ্জ উজান থেকে বয়ে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে গত কয়েকদিন ধরে যমুনা নদীতে অস্বাভাবিকভাবে পানি বাড়তে শুরু করেছে যমুনা নদীর প্রবল স্রোতে মুহূর্তে কাজীপুর উপজেলা শুভগাছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের একশো মিটার এলাকা চলে যায় নদী গর্ভে পানি উন্নয়ন বোর্ড বালির বস্তা ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না ভাঙনের ফলে বাঁধ ও তার আশেপাশের এলাকার লোকজন ঘর ভেঙে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছেন ভিটে মাটি হারিয়ে দিশে সরকারের কাছে আবেদন আমার যে আমরা এই বাড়িগঞ্জে আর কোন কোথায় যাব আর তোর যাওয়ার কোনো জায়গা নাই অবশ্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তার দাবি ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার পাশাপাশি বাঁধের অভ্যন্তরে যাতে পানি ঢুকতে না পারে সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অস্থায়ীভাবে প্রতিরক্ষামূলক কাজের ব্যবস্থা নিয়েছি এবং পাশাপাশি যাতে প্রকল্পের অভ্যন্তরে কোনো পানি প্রবেশ করতে না পারে সেটার ক্ষেত্রে আমরা একটা বিকল্প বাঁধ ইংডাইকেরও ব্যবস্থা নিয়েছি শুভগাছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাঙনে ভিটেহারা হয়েছে প্রায় শতাধিক পরিবার আর ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে বাঁধের অভ্যন্তরে থাকা বাহুকা শুভগাছা চিলগা शिमला सह कैकटी ग्रामे प्राय पांच लक्षाधिक मानुष रिंकु कुंडू समय
সিরাজগঞ্জ রাজধানীতে ঊর্ধ্বমুখী চালের বাজারে এক সপ্তাহে কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে চালের বাজার তবে গেল কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরবরাহ সংকট কাটতে শুরু করেছে বলে জানান আরত মালিকরা পাইকারি দরে ডালের দাম কমলেও আবার বেড়েছে চিনির দর কেজিতে দশ টাকার বেশি বেড়েছে আদা রসুনের দামও সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকায় রমজানে এসব পণ্যের দাম কমে আসবে বলে মনে করেন পাইকাররা কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট প্রতি বছর এই সময় নতুন চালে ভরপুর থাকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেটের আরতগুলো কিন্তু এবারের চিত্র ভিন্ন অতি বৃষ্টি পাহাড়ি ঢল আর অকাল বন্যায় ক্ষতির কারণে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে পাইকারদের বন্যায় ফলন নষ্টের কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরেই ধানের দাম বাড়তি আর বাজারে পর্যাপ্ত চাল নেই এমন যুক্তিতে লাগাতার বাড়ছে চালের দাম চলতি সপ্তাহের শুরুতেও চালের দাম কমার কোনো খবর নেই আরতগুলোতে তবে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে নতুন চাল বাজারে আসতে শুরু করেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা প্রথম সপ্তাহ দিকে চলে আসে কিন্তু বৈশাখ মাস শেষের দিকে তারপর চাইলে আসতে পারল না চাইলে আমদানি নেই একশো বছর চাই চাইলে ধর্ম আগে যেভাবে ছিল তার থেকে দুই তিন টাকা বাড়ছে আমদানিটা খুব বেশি শর্ট ছিল এটা কিছুটা রিকভারি रमजानी গত সপ্তাহে যে আদা বেশি আমরা বেয়াল্লিশ হাজারে সেই আদা আজকে পঞ্চাশ বাড়ানো চায়না রসুন গত সপ্তাহে আমরা যেটা বেছি একশো নব্বই পঁচানব্বই আজকে এটা দুইশো দশ পনেরো এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে চিনির দাম কেজিতে দুই টাকা বেড়ে ছোলা বিক্রি হচ্ছে আশি টাকায় তবে কিছুটা কমেছে দেশি বিদেশি ডালের দাম চিনি হলো এক সপ্তাহ বা দশ দিন আগে এটা আমরা বিক্রি করছি হলো উনত্রিশশো টাকা বস্তা মানে আটান্ন টাকা কেজি আর সেটা এখন বিক্রি করতেছি হলো তেষট্টি টাকা বা তেষট্টি টাকা বিশ পয়সা হঠাৎ করে মিল ডেলিভারি বন্ধ করে দিছে সেই দাম বাড়িয়ে গেছে দেশি মুসুর প্লাস হলো মোটা মুসুর দুই টাকা তিন টাকা কম আছে বাজার অন্য বাজার মোটামুটি সমানে আছে পাইকাররা জানান স্থিতিশীল রয়েছে সয়াবিন তেল ও মশলার বাজার কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার অরুয়াইল আজবপুর এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পণ্যবাহী নৌযান তৈরির কারখানা এসব কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন অনেকেই লাভজনক এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিসি কর্তৃপক্ষ উজ্জ্বল চক্রবর্তী পাঠানো তথ্য ও জুয়েলুর রহমানের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেঘনার তীরবর্তী অরোয়াইল আজবপুর এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে নৌযান তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে নৌপথে জাহাজ ভাঙার ভারী ইস্পাতের সিট এনে তৈরি করা হচ্ছে বড় ও মাঝারি আকারের পণ্যবাহী নৌযান লাভজনক হয় এলাকার অনেক ব্যবসায়ী নিজ উদ্যোগে নৌযান তৈরি করে বিক্রি করছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে এতে নিজেরা লাভবান হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হচ্ছে অনেকের বিশ থেকে পঁচিশ জন লোক কাজ করি এক একটা বলি তৈরি করতে প্রায় তিন থেকে চার মাস সময় নেয় আমরা দুজন মিলে একটা নৌকা বানাইছি আমাদের প্রায় সত্তর থেকে আশি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে পাঁচ বছর লাগে আপনার এটা আসল উঠতে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা প্রতি মাসে ইনকাম আসে আর এলাকার কর্মসংস্থান অনেক বৃদ্ধি পায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা শিল্পে সরকারি সহযোগিতা দেওয়া হলে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনীতির চাকাও সচল হবে বলে মনে করেন স্থানীয় এ জনপ্রতিনিধি সরকারও যদি ইচ্ছা করে তাহলে আজবপুর থেকে অরুয়াইল পর্যন্ত যে কোনো স্থানে নৌকা তৈরির একটা শিল্প গড়ে তুলতে পারে এতে করে এলাকার বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং অর্থনীতিতে একটা প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে এদিকে লাভজনক নৌযান শিল্পের প্রসারে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন জেলার বিসিকের শীর্ষ কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ করে সেই ব্যাপারে কোনো কিছু করার আমরা চেষ্টা করব সেই ব্যাপারে কারিগরি আর্থিক বিভিন্ন যা করার লাগে সরকারি নির্দেশ দিলে আমরা করতে পারব স্থানীয়ভাবে একটি নৌযান তৈরিতে সময় লাগে অন্তত ছয় মাস আর মাঝারি আকারের এই নৌযান তৈরিতে ব্যয় হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ টাকা নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে পর্যটন স্থানে রূপ দেয়া যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভুটান স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আন্তরিক আতিথিয়তা বা বহু ভাষা জ্ঞান সবকিছুই যেন বিচ্ছিন্ন ভুটানকে পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বায়নের যুগেও অনুন্নত এই দেশটির পর্যটন নীতি অনুসরণীয় হতে পারে অনেক দেশের জন্য ভুটান থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন আজহার লিবন ক্যামেরায় ছিলেন আমিন রহমান 
পাহাড় আর মেঘের এমন মিতালি হয়তো পৃথিবীর আরও অনেক স্থানেই চোখে পড়বে কিন্তু হিমালয়ের পূবের দেশ ভুটান যেন একটু বেশি মায়াবী শুধু বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মূর্তির দেশ কিংবা ঐতিহ্যবাহী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নয় দেশটির প্রতিটি শহরের পরিচ্ছন্নতা পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা থেকে ঐতিহ্যবাহী পোশাক সবকিছুই মুগ্ধ করবে ভ্রমণ পিপাসুদের অথচ বিশ্ব দরবারে দেশটির প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভুটান ছিল একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র যে কারণে দেশটিকে বলা হতো লোমন বা দক্ষিণের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ কিন্তু গেল দশকগুলোতে দেশটি যেমন পর্যটনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে তেমনি লোমন থেকে রূপান্তরিত হয়েছে দক্ষিণের সুইজারল্যান্ডে কিন্তু কি করে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট দেশটি এর উত্তর মিলবে ভুটানের সাধারণ ট্যাক্সি চালক থেকে হোটেল পরিচারিকা পর্যন্ত সবার কাছ থেকে পেশাগত নিষ্ঠা যোগাযোগ দক্ষতার সাথে যারা ঠিকই রপ্ত করেছেন আতিথেয়তার শৈলী এই হোটেলে আমরা আমাদের অতিথিদেরকে পরিবারের অংশই ভাবি হয়তো কখনো তারা আমাদের ওপর রেগে যান তবে তাদেরকে আমরা খুশি দেখি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এদেশে কেউ বেড়াতে আসুক না কেন আমরা তাদেরকে বিশেষ অতিথি ভাবি ভুটানিজরা অনেক বড় হৃদয়ের যে কাউকে আমরা যে কোনো সময় বন্ধু ভাবতে পারি ছেচল্লিশ হাজার বর্গমাইল আয়তনের ভুটানের সাত লাখ অধিবাসী জানেন বিদেশি অতিথি কক্সবাজার ইরানিতে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক সহ দশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও আটটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে টেকনাফ প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে কক্সবাজার সদরের সাথে উন্মুক্ত করেছে পর্যটনের নতুন এক দিগন্ত উদিত হয়েছে এক নতুন সূর্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ উদ্বোধন করবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি এবারে বিশেষ মোনাজাত বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করবেন মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও আফিল আখিরাতে হাসানাতাও আকিনা আদাবান্নার হে আল্লাহ কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিকে আপনি কবুল করুন দেশ ও জাতির সেবায় এটিকে কবুল করুন সব ধরনের ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এটিকে সদকায় জারিয়া হিসেবে কবুল করুন হে আল্লাহ যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের মতো নান্দনিক প্রকল্প ও পদ্মা সেতু সহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে তিনি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি তাকে কবুল করুন তাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন হে আল্লাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল শহীদান এবং উনিশশো সালের শহীদগণের আত্মার মাঘ ফিরাত দান করুন হে আল্লাহ আমাদের দেশের প্রতি আপনার খাস রহমত নাজিল করুন সামরিক বাহিনী ও সকল আইন শৃঙ্খল বাহিনীর প্রতি খাস রহমত নাজিল করুন গোটা জাতিকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার তা অফিক দান করুন আমাদের দেশকে অব্যাহত উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার তা অফিক দান করুন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার তা অফিক দান করুন আমিন ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক কক্সবাজার ইরানিতে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক সহ দশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও আটটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে ভোলার সাগরকুলের চর নিজামের সংরক্ষিত বন উজার করে চলছে বসতি নির্মাণ ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নামে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ইতিমধ্যে প্রায় ষাট একর জমির বন কেটে ঘর নির্মাণ করেছে আর বন রক্ষার পরিবর্তে প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগ সাজসের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বন কর্মীরা এতে হুমকি মুখে পড়েছে উপকূলের সবুজ বেষ্টনী বিভাগীয় কর্মকর্তারা জানালেন 
তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর পরিবেশ বান্ধব দেশ গঠনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী নাসরুদ্দিন লিটরের তথ্য উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট মনপুরা উপজেলার সাগরকুলের চর নিজামের সংরক্ষিত বন কেটে প্রতিদিন ঘরবাড়ি নির্মাণ কাজ চলছে গত এক বছরে স্থানীয় বিট অফিসের চারপাশে গড়ে উঠেছে দুই শতাধিক বসতি স্থানীয়দের অভিযোগ বিট অফিসার ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে চলছে বন উজাড় এজন্য সাধারণ ভূমিহীনদের কাছ থেকে ভিটা প্রতি বিশ থেকে সত্তর হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে আর টাকা আদায়ের সঙ্গে জড়িত খোদ বনরক্ষীরা আবার টাকা দিয়েও অনেকে জমি পাননি বন বিভাগের লোকেরা টাকা নিতে আসে এক একটা মানুষের কাছে একটা বিটা দিব কে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা এভাবে দিব জায়গা দিব এভাবে টাকাটি নিতে আসে মানুষের বেশি টাকা জঙ্গলের জমি হল তাই এখন আমাদেরকে এই বন এই উদাম জায়গা তাই না দিয়েছে দিয়েও আমাদের গ্রামে উল্টা মামলা দেয় বন উজাড়ের কথা স্বীকার করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানান কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই এটা চলছে তবে বন কেটে দখলদার বসানোর কথা অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা এটা যে অন্যায়টা করতেছে এটা বিরোধ কেন করি এই জন্য আমাদেরকে মিথ্যা মামলার সাথে জড়িত করতেছে টাকা পয়সা নেওয়া ইংলিশ সব মিথ্যা এটা জোরপূর্বক জবরদখল হবে তারা ঘটেছে কিছু বাইরের লোক আছে এলাকার স্থানীয় লোকদের নেতৃত্বে এগুলো হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া আছে আর প্রয়োজনীয় স্টেপ উপরোক্ত কর্মকর্তাদের জানানো আছে তারা পরবর্তী স্টেপ নেবে অভিযুক্ত বিট কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে উল্লেখ করে বন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন বন রক্ষায় তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা নেব এবং এই বনকে রক্ষার ব্যাপারে আমি মনে করি আমরা সবাইকে উদ্যোগী হওয়া উচিত পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী বন উজাড় ও পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন যেখানে গাছ কাটা বন কাটা এরকম সংবাদ আমরা পাই সেখানে আমরা সাথে সাথে আমরা কঠোর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি পরিবেশ দূষণকারী যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমরা কার্যকর ভূমিকা আমরা পালন করছি চর নিজামে প্রায় চার হাজার হেক্টর বনভূমি রয়েছে আর এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বসবাস করে সময় সংবাদ ভোলা দেশের জিডিপি সাত শতাংশ বৃদ্ধি করতে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে ষোলোতম বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে দেশের সকল ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবছর মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে সেরা মহিলা উদ্যোক্তা দোহা টেকের লুনা সামসুদ জোহা সেরা প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক সেরা ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব এনভয় গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবুদ্দিন আহমেদ এন্টারপ্রাইজ ক্যাটাগরিতে মেঘনা গ্রুপ এবং আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয় মন্য গ্রুপের হারুন রশিদ খান মন্যকে দেশের জিডিপি সাত শতাংশ বাড়াতে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে আমরা সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি আমি মনে করি দেশের উন্নয়নে সকল ব্যবসায়ীকে এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে একই সাথে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কাজের উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন জাপান ও চীন সহ বিশ্বের শিল্পোন্নত অনেক দেশই এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গতকাল ঝালকাঠিতে নল ছিটিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন ঝিনাইদহে জেলা চেম্বার অব কমার্সের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে রাতে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার শীর্ষক এই সেমিনারে আয়োজন করা হয় এ সময় ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ বিসিক কর্মকর্তা সহ জেলার বিভিন্ন উদ্যোগ তারা উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে তারা জেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য শিল্পপতিদের প্রতি আহ্বান জানান গুলশানে রিটেইল চেইন স্বপ্নের ষাটতম আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল গুলশান এভিনিউ হোস্তা সেন্টারের নতুন এই আউটলেটের উদ্বোধন করেন বিশ্বখ্যাত সেফ টমি মিয়া এবং স্বপ্নের নির্বাহী পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির 
অনুষ্ঠানে স্বপ্নের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দেশে বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে দুই সাল নাগাদ বুলেট ট্রেন চালু করবে চীন ঘন্টায় চারশো কিলোমিটার বেগে চলবে ট্রেন বেইজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হবে এ ট্রেন চীনা রেলওয়ে রোলিং স্টক কর্পোরেশনের প্রকৌশলী জানান ওজন কমানোর লক্ষ্যে এ ট্রেন নির্মাণে ব্যবহার করা হবে কার্বন ফাইবার ও অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় জ্বালানি শাস্ত্র এ ট্রেন মধ্য এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মধ্য প্রাচ্য ও ইউরোপের সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করবে বলেও জানান তিনি যোগাযোগের মাধ্যমেও আসবে পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেন চলাচল করে চীনে দুই সালের মধ্যে তা দ্বিগুণে উন্নীত হওয়ার আশাবাদ চীন সরকারের বিশ্ববাজারে আবারও কমল জ্বালানি তেলের দর গেল পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে এ নিত্যপণ্যের দর শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি জ্বালানি তেল বিক্রি হয়েছে ঊনপঞ্চাশ ডলার দরে নভেম্বরে জ্বালানি উত্তোলক ও রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেকের জ্বালানির উত্তোলন কমানোর সিদ্ধান্তের পর এই প্রথম কমল জ্বালানির দর বিশ্লেষকরা বলছেন জ্বালানি উত্তোলক দেশগুলোর উত্তোলন আর কমানোর সম্ভাবনা নেই পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তোলনও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হচ্ছে বলে মনে করছেন তারা জ্বালানি দর কমার প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো কক্সবাজারে মেরিন ড্রাইভ সড়ক সহ দশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে বোয়িং বিমানের চলাচল শুরু বিকেলে বক্তব্য রাখবেন জনসভায় দেশে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন হলে মজবুত হবে অর্থনৈতিক ভিত মত বিশ্লেষকদের মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রমবাজারের চাহিদা উপযোগী কারিকলাম তৈরির পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আশা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বর্ষা মৌসুমের আগেই সিরাজগঞ্জে নদী ভাঙ্গন শুরু ঘরবাড়ি ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে লোকজন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফিলতিকেই দায়ী করছেন এলাকাবাসী এই ছিল এসবে বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের